这是你四个月给我的第十一个借口了。我的退款什么时候还我？那我们就看看警方会怎么说，艾瑞，听到吗？我要报警。艾瑞 ，Hello， 喝水吗，奈特里小姐？谢谢你 ，Phil。Phil， 你用过这个应用程序吗？用过，你知道这个安全吗？嗯，里面的商店都不是正式的，所以。奈特里小姐，我可以问一下，发生什么事？我在应用程序上买了几家五星级特别豪华酒店的住宿，他打了很大的折扣。我想，既然是在线买线卖应用程序，这些折扣不是由酒店直接提供的，你不认识的人提供吗？我跟一个叫艾瑞的卖家购买的，我已经付清了全部的费用，但是他却没有履行承诺。很多钱吗？数目相当大。多少钱？总共超过二十七万块钱。什么？你用过任何酒店住宿吗？一天都没有。奈特里小姐，你得向警方报案，这事情很严重。那是二十七万块钱，餐馆一个星期都赚不了这么多钱。但是，我没时间到警局去。你可以自己上网去报案，那是非常方便的。我帮你，给我你的手机。Irene， 什么案子？受害者叫 Natalie Paul， 她过去四个月里被一个男人骗了。那个人叫 Eric， 他总共损失了二十七万两千块钱。我们有其他关于嫌犯的资料吗？有的，我们有他和受害人的联络号码，还有他转账给嫌犯的银行账户。好的，现在就调查嫌犯的背景。我会联系受害者，请他过来。Miss Paul， 请问发生什么事情？我最近被一个叫 Eric 的卖家骗走了总共二十七万两千元。他答应给我多个酒店住宿，但我们今天发生争执，我威胁要向当局举报他，然后他就挂了电话。我给他打电话，他都不接听我的电话。你怎么会认识这个 Eric 呢？通过现买现卖应用程序，里头提供非常优惠的酒店住宿。这个人有五星级的评价，他非常受买家的推崇。另外，我心仪的酒店住宿平均售价是一千两百元，但是这里只卖七百五十元。艾瑞说：“我需要付两千零六十元才能预定酒店住宿。”两千零六十元，但广告列出的是七百五十元呢、啊。他说这笔钱是属于保证金。他保证过后能拿回全数退款。这个交易好得令人无法抗拒。那么，怎么会变成现在这个数目呢？我还买了另外八个酒店的住宿，总数是大约两万九千元。然而，他有一阵子没有给我消息，所以我要求取消交易。他就说我必须支付大概两万四千元才能够取消。他亲口告诉我，一旦交易取消，我就能拿回这笔钱，所以我就付钱。那过后发生什么事情？过后，艾瑞跟银行有一些问题。警方冻结了我的银行户头，这不是我的错。我遵守银行和酒店的标准作业程序，现在我无法把定金还给顾客。
他们向警方投诉，说我欺骗他们。天哪，这听起来很糟糕。对，真的很无奈。我只是奉公守法，他们却逼我犯法，太不公平了。幸好你能够了解。我为 e r i 感到难过，他的表哥也发信息给我。他的表哥。艾瑞的表哥 Benedict 传简讯给我，告诉我艾瑞承受很大的压力，他一直想尽办法要把钱还给我。你有没有告诉艾瑞他的表哥跟你联络呢？没有。接着怎么样？我的银行户头被冻结，我无法还钱给你和其他顾客。警方说，只要我付钱给他们，我的户头就会被解冻。但问题是，我的户头被冻结，怎么退款给他们？那是多少钱？只需要几千块，在这里，你可以先借钱给我吗？等他们解冻了我的户头，我就还你钱。我的户头真的有钱，我截屏给你看。好吧。谢谢你，在这里。其实你知道吗？我还有个酒店住宿折扣，因为我是会员，我不能帮其他人预定。我觉得这样的折扣应该让所有人，包括你，都能享有。别担心，我会先借你钱，你先解决跟其他顾客的事情，好吗？这看来能证明他说的是真的。过后发生了什么事？艾瑞说他会付我现金，我们就安排见面。过后他取消约会，取消两次。你有 b e n e d i c 的电话号码吗？有，就是这个。谢谢。有消息吗？电信公司需要时间查 Eric 和 Benedict 的电话号码。银行通知我们，那个银行户头属于 Eric Lim y o n g s h e n 你知道吗？在档案系统，这是他的记录。他有欺诈前科，他的注册地址跟银行户头用的地址吻合，他的电话号码也跟 Natalie 联络卖家的号码相同。我尝试打电话给 Eric， 他却关了手机，联络不上他。看来我们找到嫌犯了。你好，我是高级调查员 Ma， 我们来自商业事务局，我们找 Eric Lim y o n g s h e n 他在吗？他不在。他什么时候回来？不知道，他已经有整六个月没回来了。你跟 Eric 之间是什么关系呢？我是他的叔叔。哦，你知道他在哪里吗？不知道，我也已经有六个月没有跟他联络了。原来是这样。那么你们有没有一个亲戚？名字叫 Benedict， 嗯，没有。你知道他有没有任何朋友叫 Benedict？ 我并不认识 Eric 的任何朋友。好吧，谢谢你。嗯、我发布了通缉 Eric 的警察公报，禁止他出境。如果有他的下落，我们会知道。干得好。但我们还是不知道 Benedict 是谁，或者根本就没有这个人。我是说 ，Natalie 根本没有见过他，他们只是简讯联络。刚接到一名房东向警方报案，说他被房客骗了钱，而这名房客就叫 Eric Lim。马上行动 ！Eric 一向都迟缴租金，但是，嗯，他人很好，所以我不跟他计较。哎，陈太太，你今天过来了。嗯。哇
，你的头发每天都这么柔滑光亮，有什么秘诀啊？不是啦，我只是用了干洗发剂，它对我的头发很好。下次我买给你。哦、不用不用，你拍照发给我就可以了，我自己去买就行了。我从网上的生意赚了钱，我要宠宠自己。呃，什么网上生意啊？呃，是社交媒体，一些年轻人的玩意儿，他们都爱自己拍照和制作视频，上载到网上，就是这类生意。哦，这么做就能赚到很多钱吗？不错。我投入一百元，有大概一千元回报，还不错，对吗？是啊，我也可以参加投资一份嘛。陈太太，我们是朋友，这不太好吧？要我赚你的钱？哎呀，你可以把我当成一名投资者吗？不可以啦，这样做不太好。你不信任我吗？陈太太，你这么做让我很为难。好吧，这样好吗？如果你真的很想要投资，我就卖给你百分之十八的生意股份，总共一万一千五百元，这是成本价格。我没有赚你任何的钱，我不想破坏我们的友情。如果你真的想投资，我给了他钱之后，他却一拖再拖，没有把他的部分股份转给我。而且还是迟交租金。今早我来到这里啊，发现他的东西全搬走了，甚至连手机都关了。所以我忍无可忍，今天马上向警方报案。你知道艾瑞会到什么地方去吗？怎么知道？如果我知道，我就亲自去找他了。请把艾瑞的手机号码给我们。可以。谢谢你。可以让我看一看艾瑞的房间吗？行，就在那边。这就是他的房间。Raj， 橱柜，艾瑞，桌子。Sir，、so, 你看这个。我昨天让科技组的人查看了 SIM 卡，他们完成了分析，告诉我这个手机号码跟 m e n d e n d i c k 的号码一样，所以看来 e r i c 很有可能假冒成 m e n d e n d i c k 方便他行骗。电信公司终于跟我联络了 e r i c 在买手机时给的是他的注册地址，所以线索又断了。不，不是这样 m e n d e n d i c k 的电话号码属于 m a d a m Ang y o k s h o k 我进行了背景调查，发现 m a d a m Ang 其实是 e r i c 的妈妈。也许梅德昂知道他的儿子在哪里，我们现在去找他。我能帮你们什么吗？梅德昂，你知道你有第二条电话线是用你的名字和地址注册的吗？不，我不知道。我们在艾瑞租的房间里头找到一个 SIM card， 在申请文件上有你的身份证副本，另一份文件显示你有这条电话线。那就奇怪了。我没有申请过任何电话线。你有没有把你的身份证借给艾瑞呢？在好几个月前，艾瑞跟我说他需要申请一些银行贷款，需要用到我的身份证。艾瑞是不是有个表哥叫 Vanity？ Vanity？ 没有啊。你最近见过艾瑞吗？有，刚刚见过他。我们上个星期一起拍下这张照片。他住在这里吗？没有。我记得艾瑞说过要去我的女儿那里住一段时间。艾瑞跟他的姐姐伊芙琳的关系很好。可不可以给我伊芙琳的联络电话和地址呢？行。要趁艾瑞再次溜走前，立刻到伊芙琳那儿去。好的。Raj， 查到伊芙琳吗？我快速查了他的资料，他没有前科，行为良好。你好，我是商业事务局部门的高级调查员 Mark， 你是伊芙琳小姐吗？是的，有什么能帮你？我们在找你的弟弟 Ari， 有人说他住在你这里。
不是，他没住这里。我听他说，他租房间住，我没有他的住址。你最后见到他是什么时候呢？他昨天刚来找过我。大约几点？嗯，大约十二点来吃午餐。你认识他的任何朋友吗？他经常到什么地方去？不知道。艾瑞闯祸了吗？我们需要他协助调查一起案件。非常感谢你的帮忙。Raj， 找人盯住伊林住的地方，万一艾瑞再过来。Yes sir。到目前还没有查到任何线索，艾瑞并没有回到叔叔或者妈妈住的地方。查看警方电眼，找 Eric 昨天到 Evelyn 住所的录像，从大约中午十二点开始，希望可以找到侦破这案件的线索我们已经查到艾瑞的下落。他离开 Evelyn 的住所后上了德士。我联络了德士公司，他们给了他去的目的地，是大白窑二巷第一百二十二座祖屋。从祖屋电梯大堂的警方电眼，我们看到艾瑞到了十一楼。我们也看到他今早从十一楼离开后又再回去。过后就没看到他离开。你们干得好，我们一起去找嫌犯。嫌犯朝电梯大堂走去。知道了 ，Raj， 到楼梯口那里守着。你从受害者那里骗来的钱都到哪里去了？我把钱都花光了，都花在吃的和网络游戏上。你有没有打算让受害者得到他们购买的东西呢？一切都是假的。其中一名受害者提到你的表哥 Benedict 跟他联系，但是根据你母亲说，你并没有一个表哥叫做 Benedict， 他究竟是谁？根本没有这个人，我只是假装成 Benedict。Eric 林永胜犯下至少八起欺诈案，涉案金额达三十六万元。在商业事务局人员的辛勤工作和坚持下，他迅速被逮捕，避免了更多受害者坠入他的圈套。在二零二一年，警方接到超过两千七百起电子商务诈骗案件，受害者总共被骗走将近五百八十万元。警方预警公众在电子商务平台进行交易时，要提高警惕和谨慎行事。
。根据刑事法典，欺诈罪名成立的罪犯将被判长达十年监禁，并处于罚款。多数人都知道骗子会冒充一些机构去进行欺诈，但是如果你接到这样一通电话，对方自称是你的朋友呢，你会更轻易相信这个来电者吗 s h a r a 就轻易的相信了。Hello， 你猜我是谁？嗯 ，Jess， 不是，再猜，你是林？呀、yeah, ，对了，我只是打电话让你知道我的手机不见了，这是我的新号码，要存好哦。好的，知道了，拜。不幸的是 s h e r r y 却认为来电者是他的朋友 Lin， 所以他过后接到 Lin 的电话时，就发生了这样的事情。我真的需要现金，请帮帮我。两千块是很大的数目呀。我保证会还给你，我们是老朋友了，难道你不相信我？好吧，好吧，谢谢你，还是你最好。把钱转到我的银行户头。Sherry 过后打电话给真正的 Lin， 发现 Lin 根本没有打电话给他时，这才意识到自己被欺骗了。从二零二二年一月以来，至少有六百六十名受害者掉入了假冒朋友电话骗局，而白白损失了超过三百万元。为了避免成为受害者。这里有些提示：接到不寻常请求时要小心，即使电话像是来自你的家人或朋友，通过其他的方式，例如跟你的家人和朋友会面，以便查询核实有关的请求是否是真实的。千万不要汇钱给你根本不认识或者从来没有见过面的人，保持警惕。在预防诈骗案方面，能够发挥重要的作用。你只需要花几分钟的时间，耐心仔细的查看那些可疑的请求，并核实信息的真假，确定没有问题后，才提交任何资料和付款。如果你要寻求意见，请拨打全国罪案防范理事会的反诈骗咨询热线幺八零零七二二六六八八。或浏览 www.scamalert.sg。这一集的《神之一法》已经来到尾声，非常感谢您的收看。我是郑元奇副警监，请大家各尽本分，预防、遏制和侦测罪案。再会。